സത്യം പറഞ്ഞ മായമ്മ ഇല്ലത്തുന്നിറങ്ങി പോകുന്ന നേരം തൊട്ട് ഇന്ന് രാവിലെ ചടങ്ങ് കഴിയണവരെ എന്റെ മനസ്സിൽ തീയായിരുന്നു ആ അച്ഛൻ തിരുമേനി ഏത് സമയത്താ വഴക്കിനും ബഹളത്തിനും കയറി വരികയെന്ന് മരങ്ങോടൻ ഒഴിഞ്ഞു കിട്ടിയത് ലാഭായെന്ന് കരുതും അയാള് ഞാൻ അന്വേഷിപ്പിച്ചു കുട്ടി ഇറങ്ങി പോകുന്നതിന്റെ പിറ്റേന്ന് പടിയടച്ച് പിണ്ണം വെച്ചു ഉത്തരം അയാള് അയാൾക്കിനി അങ്ങനൊരു മോൾ ഇല്ലാന്ന് ദുഷ്ടൻ ഇങ്ങനെ ഒരച്ഛൻ ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാൻ എന്നെയാ ഭേദം ഏതായാലും കല്യാണം കഴിഞ്ഞുവല്ലോ ഇനി എന്ത് വന്നാലും സമാധാനമുണ്ട് കണ്ണും തുറന്നു പിടിച്ച് എല്ലായിടവും നടക്കാൻ വയ്യാണ്ടായിരിക്കണു എന്തൊക്കെയാ എപ്പോഴൊക്കെയാ മുമ്പിൽ വന്ന് ചാടുക നിശ്ചയില്ലാത്തോണ്ടേ ും 
ഇതെല്ലാം കൂടെ അയാളുടെ വീട്ടിൽ കൊള്ളുവെന്നാ എനിക്കിപ്പോ പേടി രവിയുടെ ബന്ധുക്കളും സ്വന്തക്കാരുമായിട്ട് അവിടെ കുറെ പേരുള്ളതാ വെറും കൈയോടെ പോയാ നമുക്കാ കൊറച്ചില് മാഷക്ക് അതുമല്ലോ അറിയോ അല്ല ഈ ചക്ക ഇപ്പൊ എങ്ങനെ കൊടുത്തയക്ക അയ്യോ ഇത് വരട്ടാനാ അല്ലാണ്ട് ചക്കയായിട്ട് ആരെങ്കിലും കൊടുത്തയക്കോ മാഷ് ഇതൊന്നും മുറിച്ചേ പോകാൻ എനിക്കും വിഷമമുണ്ട് പക്ഷെ പോയല്ലേ പറ്റൂ ഏറ്റവും സമാധാനം തന്നെ ഇവിടെ ആക്കിട്ട് പോകുന്നതിലാണ് മാഷ്ടേം ടീച്ചറിന്റെ അടുത്ത് ക്ഷമിക്കേ കൂടിയാൽ ഒരു വർഷം ലീവ് കിട്ടുമ്പോ ഞാൻ പറന്നു വരില്ലേ എങ്കിൽ പിന്നെ വൈകണ്ട ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ തുടങ്ങിയല്ലോ കരച്ചില് ചിരിച്ചോണ്ട് ഇയാളെ യാത്രയാക്കാൻ പറയൂ എന്റെ ടീച്ചറെ നല്ല ആളോടാ പറഞ്ഞത് രവി വരിക അയാളിപ്പോ സുഖമായിട്ട് യാത്രയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അങ്ങ് എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും കുട്ടി രവിയുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ ഇത്തിരി വെള്ളം ഒഴിക്കണം മുളച്ച ശേഷം ഇത്തിരി ചാരം ഇടണം അത്രേ ഉള്ളൂ മണിയോടൊന്നും ഇല്ലോ ആരെ അയക്കാനാ മാഷേ അതും ശരിയാ മിസസ് മായാ രവീന്ദ്രൻ കെയർ ഓഫ് രാവുണ്ണി നായർ രവിയുടെ അമേരിക്ക കൊറേ എഴുതി കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ പുതുമോടി എനിക്ക നോക്കട്ടെ വിശേഷം ഞങ്ങളോട് കൂടെ പറയണം കേട്ടോ കത്ത് വന്നില്ലല്ലോ വന്നില്ലല്ലോ എന്ന് രണ്ടാഴ്ച ആയിക്കൂട്ട് പറഞ്ഞോണ്ട് നടക്ക കൂടുതൽ കത്ത് വന്നപ്പോ വെറുതെ അതിനിട്ട് കളിപ്പിക്കുക ഇത്തരം കത്തിന്റെ വിലയൊന്നും നമുക്കറിഞ്ഞൂടല്ലോ ടീച്ചറേ 